大家好，本期大问题节目要探讨的大问题是：器官买卖是合乎道德的吗？在节目最开始，首先我们要旗帜鲜明的声明：我们反对买卖器官，我们不赞成任何形式的买卖器官的行为，包括买卖人体器官、买卖血液以及有偿代孕等行为。那么，也许有人就要问了：你都旗帜鲜明的反对了，那这期节目你还搁这掰扯什么呢？直接宣判买卖器官是不道德的，不就节目结束了吗？问题在于，我们是明事理的人，或者说我们希望自己成为明事理的人。我们反对一件事情，不仅仅是出于直觉上的反感，或者说出于武力上的强大，我们还需要在道理上说清楚，为什么买卖器官是不合乎道德的？因为任何仅仅凭借直觉和权力做出的判断都是不稳固的，它还需要在道理上的加持，才够得上是一个坚实的断言。另外呢，为什么需要专门掰扯一些这个话题呢？也是因为这是一个值得掰扯的话题。因为支持器官买卖的学者给出了一些论据呢，在有些人听起来还是蛮有道理的。听起来呢，他们的理由是可靠的，逻辑是雄辩的。所以呢，很多不善思辨的人听了以后，就在道理上拿他们没办法了，于是就退回到我不要，我不管，反正我就是不喜欢这种反制的立场上了。如果我们不赞成一件事情，却在道理上没法说服自己和别人。这是非常可悲的，所以本期节目呢，我们就从道理上掰扯掰扯器官买卖这件事情。那我们查阅了一些资料啊，这些资料呢附在了节目末尾。我们分别搜集了支持正方和反方学者的观点。本节目中呢，我们会先分享正方的理由啊，也就是支持器官买卖的理由。然后呢，我们会提供反方的理由，试图去反驳支持方。各位朋友来评一评，本期节目的反驳能不能成功？好，下面我们进入会议正片。首先，我们来听一听正方的观点。在开启今天的讨论之前啊，我们必须限定一下论题啊。我们这里说的器官买卖呢，是通过市场的手段实现器官交易，首先要排除通过强迫或欺骗的方式来获取人体器官的行为啊。我们今天讨论的器官交易呢，都是当事人在知情且同意的情况下做出的器官交易的行为，强迫或欺骗他人进行器官交易的，肯定是不合乎道德的，而且是违法的，这也没什么好讨论的。好，限定完论题。那么正方支持器官买卖的第一个理由是一个现实的理由，那就是在目前器官移植的医疗手术中，器官紧缺太大了。我们就拿这个肾脏移植来举例子啊，因为肾脏移植占了所有器官移植的七成以上啊，大量的患者是需要换肾才能活命的。就比如说尿毒症患者就需要换肾才能活下去。中国每年大约有一百五十万名尿毒症患者需要做肾移植手术，目前换肾手术在技术上都是比较成熟的，但是问题就在于可供移植的肾严重不足。目前呢，通行的方式是通过无偿的器官捐献来获得人体器官。但是，你让人出于高尚的道德来提供器官，这能提供多少？根据世界卫生组织的统计啊，全世界需要做紧急器官移植手术的病患的数量与所捐献的人体器官的数量的比值是三十比一，也就是相当于每三十个需要换肾的病患需要排队抢一个肾。供需比例严重倒挂，因此大部分患者其实都是在排队中等不到可用的器官而绝望的死去。另外，根据欧洲委员会的统计呢。2019年一年内，仅在欧洲就超过六千名病患因为等不到器官供体而死亡，平均到每天也就相当于欧洲每天有十八名患者因为器官紧缺而死去。而中国的比例更加失衡，刚刚提到的每年一百五十万需要做肾移植手术的尿毒症患者中，其中仅有百分之一的患者能够获得可供移植的肾。好，数据说完了，现实的情况就是器官紧缺非常大。那么下面就是经济学原理了。经济学原理告诉我们。当某种东西处于紧缺的状态，那么它的价格就会上涨，然后它的供给就会增多，从而缓解紧缺的状态。如果卖一个肾换一万美金，觉得还是有点亏的话，五万美金行不行？十万美金行不行？五十万美金行不行？这个价格都是可以随行就市调整的嘛。当器官紧缺到一定程度，价格就会上升，从而卖肾的人就会变多。这就是经济学原理。所以呢，我们就可以利用市场的手段来刺激器官的供给，让更多生命垂危的人得到救护。我们都知道，每个人都有两个肾，卖一个肾以后依然能够正常活下去。如果这时候你特别需要钱，比如说一个贫困山区的人，他的女儿今年考上了大学却交不起学费，他就可以通过卖肾的方式来筹措这笔学费，并且也能改善原来的贫困生活。我们看啊，一方面患者得到了肾，命保了下来；另一方面，卖肾的人得到了钱，生活得到了改善，而且医院也因为移植手术而赚取了一定的利润。这在经济学上是一种帕累托改进啊。所谓帕累托改进的意思就是总体利益的提升不以任何个体利益的损失为必要代价。简单说，也就是你好我好大家好。所以，对于这么一个 everybody is happy 的事儿，你搁这反对个什么劲儿呢？当然，也许有人会说啊，少了一个肾肯定会对人的身体健康有影响啊。我们怎么能鼓励人们去做有害身体健康的事儿呢？
，首先啊，人有两个肾，少了一个肾依然能够正常活下去，虽然或多或少会对健康有一定影响啊，可能他没法干重体力活了吧，或者说他没法成为运动员了吧，但是问题的关键并不在于这儿。问题的关键并不在于他承担了多大的损失，问题的关键在于一个道义上的理由，那就是自由的人会自行承担自己决策的风险的啊！这就是正方给的第二点的理由，就是人是自由的，自由的人是具有自我所有权的啊！我们之前在有一期大问题节目里面介绍哲学家诺基克的思想的时候，也提到过自我所有权这个概念。自我所有权就是说，只有自己才是自己的主人，人对自己的身体以及由自己身体创造出来的产品拥有绝对所有权，其他任何人、任何机构都无权剥夺啊！我们一般会把讲求自我所有权的理论叫做自由至上主义 （libertarianism）。当然了，那期大问题我们讨论的是财富分配的问题，这个自我所有权也可以运用到诸如器官买卖、代孕、堕胎等问题上。我们放到器官买卖的语境中说啊，一个。一个成年人有权按照自己的意愿去处理自己的身体，只要他不伤害别人。当然，卖身会对自己的健康造成影响，但是人做任何事情都会有收益，也都会有成本。那既然人家选择了去卖身，肯定是他自己认为，比起失去一个肾，得到一笔钱对他来说是更优的选项。比如说，支付女儿的学费，在他看来就是更重要的事情。我们应当尊重一个人的自由选择，而不是站在一个上帝视角上去禁止别人做出自由选择，强制他人只能按照自己站着说话不腰疼的道德偏好去行动。你不允许别人卖肾换钱，那你是愿意替他支付女儿的学费吗？好，这是支持器官买卖的第二点理由，人具有自我所有权。那么支持器官买卖的第三点理由是一种基于逻辑一致性的论证，而这个基于逻辑一致性的论证是这样的：目前通行的获得器官的方式呢，是来自于人们的无偿捐献，这不仅仅是被允许的，而且也是被称赞的；而有偿的器官买卖则会受到指责。但是这是说不通的呀！捐献器官和出售器官，他们的行为的实质其实都是承担做器官取出手术会给自己带来的风险，把自己的器官提供给需要器官移植的患者。这是两者相同的地方，两者的区别仅仅是前者不收钱，而后者收钱了。难道仅仅因为是没收钱就是对的，而收钱就是错的了？我们可以想啊，这个世界上还有很多会让自身承担风险的工作，哎，就是具有一定危险性的工作，比如说消防员，比如说警察，对吧？这个消防员会冲进火场救人。警察会和歹徒搏斗，这些工作也都是具有危险性的。那么对于这样的工作，我们都会觉得给予金钱上的报酬是没有任何问题的，对吧？消防员和警察拿报酬就是天经地义的。那么为什么对于提供器官给需要的人使用，我们就会觉得给钱就是错的呢？这在逻辑上是不一致的呀。当然了，对于冲进火场救人以及和歹徒搏斗这些工作呢，也有不收钱就干的，那就是一些见义勇为的人。我们当然会在道德上称赞这些无偿的见义勇为者。但是呢，相比之下，我们并不会因为消防员和警察收了钱呢，就是说他们干的事儿就是不光荣的了。我们会认为二者在道德上都是应当被我们称赞的。那么同样的道理，对于提供器官这件事情来说，我们也并不能因为有的没收钱就说这件事儿是高尚的，而有的收了钱呢就说这事儿是不合乎道德的了。这就是正方基于逻辑一致性而给出的辩护。那么，正方赞成器官买卖的第四点理由是对于技术上安全性担忧的一些澄清。器官移植目前的技术上已经很成熟了，并且是很安全的。首先，对于需要移植的患者而言，那肯定毋庸多言了，命保下来了，而且术后生存率很高。根据北京大学器官移植研究所所长、北京大学人民医院胆干外科主任朱继业在一次采访中提供的数据啊，我国肝脏移植器官的患者一年生存率为百分之八十七，三年生存率在百分之八十左右，可以说接受移植的患者术后还是很健康的。那么对于那些提供了自己器官的人来说，他们的健康风险也是很小的。根据英国国民保健署，也就是 NHS 提供的数据啊。器官提供者术后死亡的概率仅为三千分之一，那么有轻微并发症的呢？比如说这个伤口啊，或者尿道感染的概率也小于百分之一。那么对于长期影响呢 ？NHS 声称，那些提供了自己一颗肾的人，他们发生肾衰竭的风险。并不比有两颗肾的人更高。哎，那么这里有人就可能会提出质疑了，说刚刚给的这些数据啊，都是在正规医院进行的移植手术的数据啊，都是什么北大人民医院啊，都是什么英国公立医院啊。但是要知道啊，现实中有很多器官移植是在地下的小作坊中进行的，那你的卫生条件差，设施落后，很容易造成感染的风险，而且会留下后遗症，甚至会出现医疗事故，造成接受者和提供者当场毙命。但是正方会说，为什么会出现这些个地下小作坊的移植手术呢？问题不就在于？器官买卖被禁止了嘛？正是因为被禁止了，所以这些买卖就不得不转移到地下，反而造成了缺乏有效的监管。这完全就是因为禁止才造成的乱象。
。这就像当年美国政府颁布禁酒令一样啊，这有些事情啊，并不是你一纸禁令就能完全杜绝掉的。一旦把合法的售酒渠道给禁了，那么售酒就会转移到地下，被黑社会所把持，从而滋生出各种各样的社会乱象。器官买卖。也是同样的道理，所以正方的学者会呼吁开放合法的器官买卖，其中一个重大的好处就是，这样反而能够使得器官交易公开透明，受到合理的监管。每一个出售器官的人呢、啊，都要经过专业的医生的体检和评估。比如说，有些身体状况本来就不好的人，就不适合再卖肾了，那么医生就会拒绝这一类卖肾的人，而允许那些身体健康、少了一颗肾依然能够正常生活的人来卖肾。他们经历的器官移植手术呢，都是在正规的医院由专业的医生来进行的，安全性也得到了保障。而且呢，一旦器官买卖公开化、合法化，其他的可操作性也会变得非常丰富，它就会衍生出更人性化的选项出来。就比如说呢，如果你认为这个活体卖身听起来有点吓人的话，我们可以卖期货啊，就是我承诺我死了以后可以把器官售卖出去，不过我现在就可以提前拿到这笔钱。那至于到底拿多少钱呢？怎么拿钱呢？万一后悔以后怎么办呢？这些技术细节完全可以通过市场的方式来解决啊！就比如说这个保险公司不就是干这个活的吗？这个保险公司可以聘用专业的医生来做评估，评估一下你这身器官在你去世以后能值多大的医疗价值，然后折算到你可能会死亡的年纪，最后给你报个价，对吧？你不仅为医疗事业做出了贡献，而且在自己生前就拿到这笔报酬，这样多好！好，这大致就是正方支持器官买卖的一些理由。我们简单总结一下啊，它既有后果上的考量，也就是器官买卖能够缓解器官紧缺，挽救更。更多患者的生命，它有出于道义上的理由，那就是人有自我所有权，人有权在不伤害他人的情况下自由地处置自己的身体。它有基于一致性的论证，售卖器官就如同其他具有危险性的工作一样。那既然其他具有危险性的工作可以得到报酬，那么提供器官也完全应当得到报酬。第四点理由是器官移植在技术上已经很安全了。第五点理由呢是开放了器官买卖，反而能够使得它得到更好的监管，并衍生出更人性化的选项。这就是正方的观点。你觉得他们的看法是无懈可击的吗？好，下面我们就来提供反方的观点。反对器官买卖的理由呢，也分为好几条。当然，这几条理由的道理是相通的。我们一条条来说啊。第一条理由是说呢，如果啊，我们给一个好东西明码标价的话，这就会腐蚀这个好东西。当然了，这也是哈佛大学教授迈克尔·桑德尔主张的一条理由。这条理由的言下之意就是说呢。并不是所有东西都适合通过市场机制拿来买卖的。这有些信奉市场之上的学者啊，会主张一切资源都是可以通过市场的无形之手得到有效的调节啊，最终好东西呢都会分配到最适合得到它的人的手上，从而实现资源的最优配置。但是呢，显然显然情况并不是这样的啊。一个最直观的例子就是政府官员手中的权利，对吧？政府官员手中的权利如果拿来直接买卖的话，那就是权利寻租的呀，那就是字面意义上的腐败了呀。我们再来举一个生活中的例子啊，就比如说啊，你跟你的女朋友或者男朋友有一天闹矛盾了啊，你和对方吵架，你埋怨说，我对你付出那么多，你却不把我放在心上。那对方回了一句说，好，那我把你以前送给我的礼物，请我吃的饭，都微信转账还给你。你听听看，这钱要是这么一转的话，你们俩之间的关系就算是完了。虽然有句老话说啊，亲兄弟明算账，但是生活中有些事情真的不能明算账的，一旦明算账，这东西所固有的一些价值就被腐蚀掉了，能用钱买来的东西。就没那味儿了。金钱腐蚀好东西的体现就在于，它会挤占掉那些原本出于高尚道德而做出的利他主义行为。简单说就是呢，一旦器官可以卖钱的话，那么就没人愿意捐献自己的器官了呀。你想啊，如果市场上充斥着卖肾换钱的人，那么那些本来打算无偿捐献器官的人会怎么想？他们就不愿意干这事儿了，对吧？本来我是出于高尚的道德在干好事儿，你现在把我同那些求财的人拉到同样的道德水平，那我就不愿意再干这事儿了，对不对？桑德尔教授在他的《金钱不能买什么》这本书里面啊，就提到一个类似的例子，就说瑞士要在国内建立一个核废料的存放点啊，经过专家的论证呢，把这个核废料存放点设在一个叫做霍尔芬西斯的小山村附近是最科学的啊。当然了，这肯定会对这个山村的居民造成一定的影响。于是呢，就有经济学家对这个山村的居民进行民意调查啊，就说呢，如果国会把这个核废料存放点设在你们这个山村附近啊，你们是否会赞同？结果是百分之五十一的居民，也就是占了微弱多数的居民是赞成这一决定的。显然呢，这是出于一种公民的义务感，让很多的居民赞成了国会这一决定。但是呢，经济学家还进行了另一个版本的民意调查，就说如果国会决定把这个存放点设在你们山村附近，并且呢，每年都会对山村的每一位居民进行现金补偿，你会赞成把存放点设在你们这儿吗？调查结果是。支持率非但不是上升的，反而从原来的百分之五十一下降到百分之二十五。你们看啊，本来是出于一种公共精神、一种公民义务感的事情啊，就是整个国家呢都依赖核能，因此呢这个核废料总该有个存放的地方，对吧？那既然专家都论证存放在咱们村是最科学的，那我们就勇敢承担起这一责任吧。
，结果你现在把它改成给钱了，这事整个就变味了，对不对？这就变成了有点这个贿赂选票的感觉了。金钱补偿把原本的一个公共精神的问题变成了一个金钱的问题，市场机制的侵入把公民的义务感给排挤了出去。器官移植也是同样的道理，当市场机制把人们出于道德理由而捐献器官的行为给排挤掉以后，那么剩下的绝大部分提供器官的都是为了卖钱，那么这就会造成下一个恶果，那就是造成社会的不平等以及富人对穷人的剥削。这怎么说呢？我们想啊。什么样的人会出售自己的器官呢？那肯定是穷人啊，对吧？但凡有点其他首先选项的人，都不会通过卖身来换钱啊。而能够做得起器官移植手术的患者，大多都是经济条件比较好的富人。那么这就会造成富人对穷人的剥削，而且这种剥削的逻辑会随着市场机制的发展而愈演愈烈。这话怎么说呢？你想啊，如果开放器官买卖。那么在金钱的激励下，确实有更多的人会出售自己的器官来换钱。那么当供给量上升以后，价格势必会下降。当价格下降以后，那么买卖器官换钱这笔买卖呢，就会进一步下沉到那些更为缺钱、更为贫穷的人那里。那么长此以往，形势就会演变成世界上的富人在集体压榨那些世界上最贫困、最无助的人。这就是不平等，这就是欺负人，这就是赤裸裸的剥削。当然啊，反方并不是要无差别的反对市场机制。那有些东西呢，是适合通过市场的方式来分配的，而有些东西是不适合的。区分的标准之一就是看这个东西是正和博弈的还是零和博弈的，这也是反方反对用市场机制来分配器官的理由。这话怎么说呢？怎么样区分一种资源是符合正和博弈的还是零和博弈的？简单说呢，就是看市场机制的介入啊，能不能让它溜出新的供给出来，还是用一个少一个。能溜出新的供给出来的，就是正和博弈；用一个少一个的，就是零和博弈。我们举例子来说啊，就比如说呢，如果是通过科技的手段人工制造出来的人造身，那这东西呢，就是符合正和博弈的，它就可以通过市场的方式来解决分配的问题。你想啊，哪怕这种人造身一开始的造价特别贵，也只有富人才能买得起。但是呢，在市场机制的作用下，随着它的供给越来越多，它的价格就会越来越低，最终让穷人也能买得起。这里一开始付钱的富人呢，就相当于给这种人造身的普及呢提供了最初的经费支持。那这种逻辑呢，适用于我们使用的很多东西，就比如说洗衣机，哎，就比如说空调，哎，就比如说小汽车，对吧？这个特斯拉刚上市的时候呢，也是卖的特别贵，那时候呢，也只有富人才能买得起。但是呢，随着富人买的多了以后，哎，这个企业扩大再生产，价格下降，最终普通工薪阶层努努力，哎，也都能买得起了。这就是正和博弈的作用。正和博弈的东西是可以通过市场机制来分配的，因为这会创造新的供给，最终使得社会更加平等。那什么叫零和博弈呢？哎，就是用一个少一个。你要想有，那就必须从我这拿；你要有了，哎，我就没有。人体器官就是这么一种零和博弈的东西。你可以花很高的价钱从我这买，但是无论你出多少钱，你多了一颗肾，那我肯定就少了一颗肾了。这就是零和博弈。包括像政治权利、像性资源这种东西，都是符合零和博弈的。你有我就没有，这些零和博弈的东西是不适合用市场机制来分配的。为什么零和博弈的东西就不适合用市场机制来分配呢？因为啊，它不会像正和博弈那样使得社会越来越平等。如果用市场机制来分配零和博弈的东西，它只会加剧社会的不平等。而且呢，用桑德尔教授的话说，这种不平等是一种金钱在效用方面的不平等。这种金钱在效用方面的不平等是更可怕的。什么叫金钱在效用方面的不平等呢？简单说就是啊，钱变得越来越有用了。哎，为什么钱变得越来越有用呢？是一件可怕的事情呢。你想啊，如果钱不是那么有用的话，啊，就比如说我是个穷人啊，虽然巴菲特的财产远超过我，但是巴菲特有两个肾，我也有两个肾啊。巴菲特这辈子能活到七八十岁，我差不多也能活到那个年纪啊。巴菲特有钱，可是我长得帅呀、啊。这世界上有些东西呢，巴菲特再有钱也是买不到的。毕竟呢，钱不是那么万能的。有钱固然好，但是没钱也能活出自己的滋味。但是，如果我们设想啊，这个世界上出现了这么一种买卖，就比如说巴菲特这种富人呢，可以花钱直接从穷人身上续命，而穷人呢可以出售自己一年或者几年的生命呢，给巴菲特的寿命直接充值。那这样的话，这个钱就太万能了。富人的得到就是穷人的失去。那么长此以往，这就是富人在用穷人的生命为自己续命啊。这种社会是一种人吃人的社会，这样的社会太恐怖了。世界上一切好东西都可以用钱直接购买了，这些好东西都会流向有钱人那里。你只要有钱，你不仅可以买到跑车，买到手表，你还可以买到健康，买到寿命，买到爱情，买到才华，买到幸福。那这样的话，穷人比起富人来说，那就差距太大了。这样的社会是一种极度不平等的社会，因为钱太有用了。这种有钱就能买到一切的世界，不仅是一个极度不平等的世界，而且也是一个极度乏味、极度没有活头的世界。
。你想啊，如果有钱就全等于幸福，没钱就全等于不幸福，那这样的世界就是一个单一量化维度的世界。人在这样的世界里面生活，没有什么其他可以追求的东西，什么爱情啊、健康啊、才华啊、幽默啊，这些东西都不值得去追求。我们唯一需要追求的是账户上的一串数字，因为钱可以买一切嘛。那这样的世界就太没意思了。不值得我们在里面生活。好，这就是反方给出的第三点理由：零和博弈的资源如果通过市场机制来分配的话，只会加剧社会的不平等。那此外呢，反方针对正方之前的利润呢，也给出了一条反驳，这是对正方利润的一个前提的釜底抽薪，那就是正方所谓的自我所有权这个前提其实并不存在。正方说呢，人在出于自由自愿的前提下，对自己的身体拥有自我所有权，因而可以自由地处置自己的身体，对吧？这个正方会说呢，那些处在贫困地区的穷人呢，哎，你们可以卖身还钱啊，你们是自由地出售的哦，我们可没有强迫你哦，因为你们可以选择不卖嘛。但是问题在于呢，对于那些身陷贫困的人而言，这种所谓的自我所有权真的存在吗？其实这些深陷贫困的人并不是自由的，因为他们并不像你们富人那样有很多其他选项。试问，有谁不是沦落到走投无路的局面才会出售自己的器官呢？有些事情看似是出于自愿，而其实是出于胁迫。在被胁迫的情况下，人是没有自我所有权的。我们举个例子来说明这个事儿啊。小张和小李两个人约好了一起去野外露营。按道理，这个去野外露营嘛，有可能会碰上毒蛇，需要提前带上解毒剂。但这个小李走的时候忘带了，果然小李对运气很不好，在野外被毒蛇咬了。这是致命的剧毒，如果不用解毒剂的话，这个小李很可能就会丧命。于是呢，小李就问小张要这个解毒剂来用。这时候，小张就狮子大开口了。小张说：“我可以把我的解毒剂给你用，但条件是……”你必须承诺把在你名下纽约的一栋房产转让给我，否则我是不会给你用这个解毒剂的。那么小李为了保命，不得不答应把房产转让给小张。是，确实，小张并没有把刀架在小李脖子上威胁他转让房产，但是在此情此景下，这和威胁有什么区别呢？同样的道理，是啊，富人并没有逼迫穷人出售自己的器官，但是一旦开这个口子，出售器官可以换钱的话。那就是相当于在逼迫一个走投无路的人在做自己本来不愿意做的事情。如果小李带着解毒剂的话，他绝不会愿意转让自己的房产。同理，如果穷人但凡有点其他选项的话，他们也绝不会愿意出售自己的器官。所以，穷人是处在被胁迫的处境中的。所以，正方所谓的自我所有权的前提并不存在。这些就是反方反对器官买卖的理由。当然了，这个反方也并不是只顾反对，并不提出正面意见啊。为了解决器官短缺的问题呢？我们完全可以通过除了器官买卖之外的方式来缓解，就比如说之前提到的大力发展生物科技啊，我们可以发展人造肾，我们可以通过培植动物器官来提供给人体移植使用，对吧？现在其实也有很多科研团队正在朝这些方向努力，这些呢是可以通过市场机制来进行运作的，对吧？我们刚刚也说了，哪怕一开始也只有富人买得起这种人造肾，但是市场机制最终会缓解这种符合正和博弈资源的稀缺问题的。另外呢，这也是一个教育和宣传的问题，我们要鼓励人们无偿捐献。自己的器官，即便不是活体捐赠的话，至少也可以鼓励死后捐赠嘛。其实，在一些发达国家啊，大部分公民都会签署死后遗体捐赠书，把自己的遗体捐献给医院。好，这就是反方的观点。简单总结一下，其实反方的主要线索啊，是主张对市场机制进行限制。因为如果市场机制进入到一些本不该由市场机制介入的领域的话，那它就会腐蚀一些好东西的内在价值，从而挤出一些利他主义的道德行为，并且呢，也会造成一种人与人之间的不平等。好，那么说到这呢，正方和反方都各自陈述了自己的论点，这就相当于立论的环节已经完成。那么接下来呢，咱避免正方反方只是各说各话，下面就进入到双方对此前的立论进行反驳和回应的阶段。好，我们先来看正方的回应。在这里插播一段节目说明啊。大问题系列节目并不仅仅是科普或者哲普一些哲学家的观点，我们更多想听听你对于这个大问题的看法。你是否认为节目中介绍的观点成功的回应了本期大问题？或者你可以发表你认为更好的回应方案？请关注微信公众号“大问题 Dialectic”， 发送“器官买卖”即可收到本期大问题的推送。我们用哲学家第一人称的方式复原了对这个大问题的研讨会。我们邀请你同哲学家们一起参与到这个大问题的研讨会之中。请投出你的一票，并在研讨会中发表你对于这个大问题的看法。好，参会说明就介绍到这儿，我们继续下半场的会议。正方首先对反方提出的器官买卖会腐蚀和挤出无偿捐献这种利他主义的行为做出了回应。正方回应说啊。
，虽然可能会挤出一些利他主义的器官捐献行为啊，但是问题在于，我们是为了解决实际问题的呀。现在这个器官紧缺了，给钱就能刺激供给，那挤出一些无偿捐献的这个代价呢，换来的是增加了大量的有偿供给啊。我们呼吁开放器官，不就是为了增加供给的吗？那既然增加了供给，你还管他到底是无偿捐献的还是有偿出售的干嘛？那么面对反方说的这种看似是出于自由自愿的器官出售呢，其实是对穷人的胁迫啊，因而这个自我所有权是不存在的嘛？那正方回应说，如果是小张毒害的小李，并且高价出售解毒剂给小李啊，那么可以说小张在胁迫小李。但是问题在于，小李中毒并不是小张造成的呀，小张完全可以不卖解毒剂给小李啊。小张但凡要卖解毒剂给小李，都是给处在困境中的小李多提供了一种解决方案。因为小张并没有义务提供这个解决方案呀。虽然这么说有点不近人情啊，但是这个世界中就是有一些不幸的事情会发生啊。我们应当正视它，并且提出行之有效的解决方案，而不是像反方那样只是在道德上唱高调，当这些世界上的不幸好像并不存在一样。穷人之所以贫穷，并不是因为器官买卖造成的呀。相反，器官买卖反而为穷人提供了一种可以改善贫困状况的选项。这个选项本可以是没有的。你一直禁令禁止的穷人出售器官，可是禁令本身并不提供更好的选项啊！难道穷人会因为你禁止的器官买卖而改善贫穷的状况吗？以上是正方对反方给出的反驳的一些回应啊。此外，正方还对反方给出的利润呢，还附加了一个批驳，那就是反方在主张一种家长主义。什么叫家长主义呢？就是反方假定政府比公民自己更知道公民应当怎样过好自己的生活，好像公民自己不知道如何生活一样。这就好像一个家长在面对未成年的孩子一样啊，会禁止孩子按照自己的意愿去做。一些事情，当然了，给的理由就是啊，我这都是为了你好，阿、啊、里自己是不知好歹的。当然了，对于未成年人的管教啊，如果我们可以容许这种家长主义的话，对于成年的公民，如果政府要扮演这种大家长，就是不合适的，因为这种家长主义的逻辑很容易就滑向。公权力对个人权益的侵犯。如果政府认为出售自己的器官是不好的、不科学的、不健康的，就可以立法禁止的话，那么有很多事情，如果站在一个大家长的上帝视角来看，都是不好的、不科学的、不健康的。就比如说这个喝可乐就挺不健康的，那政府是不是应当禁止可乐的销售呢？就比如说这个熬夜也挺不健康的，那是不是政府都应当强制每个人晚上十点必须上床睡觉呢？好，这就是正方的回应。说完正方的回应呢，下面我们来看反方的回应。反方首先对正方刚刚提出的家长主义的指责给出了回应。这家长主义啊，你一听这个词啊，好像是自带专制的味道。但是在一个社会中，一定程度的家长主义是合理的，并且是必要的。它的前提就是，这个社会中存在着一些弱势群体，这些弱势群体是缺乏充分信息的人，所以这个时候政府就有必要像对待未成年人一样去对待他们。那否则怎么办呢？你让弱者放任自流，他们的生活境况只会越来越差呀。这也和之前反方在驳斥正方的自我所有权这个前提是相通的呀。就这个社会上有些弱势群体啊，并不像正方所言的那样拥有自我所有权，他们自身处在一个非常不利的状况之中，以至于他们做出的决策往往是不利于自身发展的。而这个时候，一个明智的政府就有责任去引导他们，甚至禁止他们去做出一些会伤害自身的行为。与此相关的另一个回应呢，就是正方之前说的，一纸禁令并不会给穷人提供更好的选项。但是我们要知道啊，这个人是有主观能动性的呀。当你禁止了人们通过卖身的方式去赚钱，那他就会把更多的心思转到通过其他更为合理的方式去赚钱上去。否则的话，那些处在弱势地位的人，真就会沉迷在这种简单但却有害的赚钱方式上去了。禁令本身确实不能提供更好的选项，但是禁令本身可以引导人们去探索更好的选项。这其中的道理啊，就像政府为什么要禁止毒品一样。这有些自由至上主义者还真是把人想得特别理性啊！就比如说，有些自由至上主义者甚至会呼吁毒品合法化。他们给的理由就是说呢，一个自由人如果真的认为吸毒是不好的话，那么就算开放毒品合法化，他们也不会主动去购买毒品的。那这自由至上主义者还真是把人想得特别理性啊！但实际情况是，人往往是非理性的呀，人是很容易受到诱导的呀。我估计这些自由至上主义者是没用过互联网啊，就比如说在这个淘宝首页上，他只要推一个商品啊，无论这个商品是好是坏，也无论消费者是否真的需要这个商品，他只要出现在淘宝首页上，他的销量就会明显上升。那如果有一天毒品在亚马逊上能够轻易下单买到的话，你一看吸毒的人会不会明显上升？这就要说到反方要给出的下一点回应，那就是我们要知道啊，这个人呐、啊，并不是那么理性的，人是需要被管理的。而如果你觉得“管理”这个词听着有点不舒服的话，我们可以换一个词，叫做引导或者叫做助推。现在英文世界里面流行一个词叫做 nudge， 最近两年有本畅销书的名字就叫做 nudge， 是由诺贝尔经济学奖得主理查德泰勒写的，中文名就叫做助推啊，也就是 nudge 的意思。现在也有我们学问呢，叫做行为设计学 （behavior design）。
这个行为设计学啊，顾名思义，就是研究如何运用一些心理学的技巧，或者说通过一些软性的方式驱动人们做出一些行为。其实啊，这种行为设计学早已被互联网公司广泛运用在产品设计中了。就比如说，你为什么刷短视频软件总是停不下来，对不对？这其中都有行为设计学在里面。那政府部门当然也要学会这种方式来引导和助推广大民众过上健康的生活，所以在这个意义上，你说政府是不是家长主义的？它当然是了。为什么？这是因为你自由至上主义者的理论前提就是人是完全理性的，人是完全自我所有的。这个前提就是不成立的。人往往是非理性的，这种非理性是需要被引导的，或者说是需要被助推的。你不被好人助推，就会被坏人助推。比如说，助推到沉迷电子游戏，或者说沉迷社交网络上。那政府在这一方面当然是责无旁贷的，他当然要承担起一个好的助推者的角色，也就是承担起好的家长的角色，把一些处在弱势地位的人助推到好的生活方式上去，这就是反方的回应。本期关于器官买卖的大问题，我们分别介绍了正方的观点和反方的观点。简单总结一下，正方主要是基于现实功利的理由，以及自我所有权的道义上的理由，以及基于逻辑一致性的论证，以及技术安全性的澄清，以及合法化会促进规范化的理由来主张器官买卖的。而反方给出的理由，主要是基于市场机制如果不加以限制，侵入到一些不该侵入的领域，比如说零和博弈的领域，它就会腐蚀一些好东西的内在价值。以及反方认为正方的前提，也就是自我所有权是不成立的。另外呢，反方也呼吁通过科技和道德的手段来解决器官短缺的问题。此外呢，在回应阶段，双方主要就穷人是否被胁迫，也就是自我所有权是否成立，以及家长主义等问题进行了进一步的辩驳与回应。这大致就是今天正反双方辩论的情况。在节目的最后，再次声明，我们反对任何形式的器官买卖行为。本期节目，我们是站在反方的立场上，试图在道理上去反驳一些被很多人看来是很难反驳的支持器官买卖的理由。不知道你觉得今天节目中的反驳能否成功，或者你是否认为有更好的理由？请投出你的一票，并发表你的看法。